ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൈസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ പലഹാരമായ ചക്കയടയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചക്ക എങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് വിളയിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ വിളയിച്ചെടുത്ത ചക്ക വെച്ചാണ് ആണ് നമ്മൾ അടയുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചക്ക വിളയിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ കാലം കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചക്ക വിളയിച്ച് അടയുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചക്ക വിളയിച്ച് അടയുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കിലോ പഴുത്ത ചക്കയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കിലോ ചക്ക നമ്മൾ ചെറുത ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ചക്കയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ലോയ്ക്കും മീഡിയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ചക്ക നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പോൾ അട ഇപ്പം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചക്ക ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കും നമുക്കിതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കണം കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം വളരെ കുറവല്ലേ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് വെന്ത് കിട്ടുന്ന സമയം നമുക്ക് ചക്കയുടെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൊടിയൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്ത് വെക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ചക്കയുടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ മൂത്ത് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് അപ്പം ആ അരിപ്പൊടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റവിലോട്ട് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ വെള്ളം നമ്മൾ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കട്ടെ നല്ലപോലെ വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് വെള്ളം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് അതും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം മൂപ്പ് കുറവുള്ള പൊടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ല മൂപ്പുള്ള പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പിന് ഇപ്പം മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ പൊടിക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം എടുത്താലേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇത് കണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പൊടി നല്ലപോലെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ച് ചെറിയ ഉണ്ടകളാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഈ സമയം നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയുടെ വേവൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചക്ക വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ചക്ക ഒരു പകുതി വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വെച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചക്ക വെന്ത് കിട്ടും ചക്ക നല്
ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള ചക്ക ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരളവ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ചക്കയ്ക്ക് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മധുരം കൂട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇനി ഈ ശർക്കര നീരുമായിട്ട് കിടന്ന് ഈ ചക്ക നല്ല പോലെ വിളയിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കണം സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു പണിയാണ് ചക്ക വിളയിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിത് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യ തുടക്ക സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി അപ്പം ആ സമയം നമുക്ക് നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ചക്കയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ വിളയിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലാക്കി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം ചക്കയുടെ സീസൺ ആകുന്നത് വരെയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് ചക്കയുടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പാടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പാടുമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പൊടിയൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ഈ അടയെടു അട വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പാത്രം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് തണുപ്പ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ച് അട ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ പൊടിയിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ വീതം എടുത്ത് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വാട്ടിയേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ഈസിയാണ് ഒട്ടും പാടൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റും കുഴച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാം ഓരോ അടയ്ക്ക് പരുത്താൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി നമുക്ക് എടുത്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ മുഴുവൻ മാവും ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചക്ക നമ്മൾ വിളയിക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശർക്കര നീര് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശർക്കര നന്നായിട്ട് പറ്റി ആ ചക്കയായിട്ട് നല്ലപോലെ യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ തേങ്ങാപ്പീര ആയിട്ട് വേണം ചക്ക വിളയിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വിരകിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് കൈ ഇടക്കാതെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത് തന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ചക്ക വിളയിച്ചതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത്രയും ഉണ്ടല്ലോ സാധനം അപ്പം അതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും എടുത്ത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇലയ്ക്ക് പൊടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏലയ്ക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ചക്ക നല്ല പോലെ വിളയിച്ചെടുത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി അങ്ങ് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പീര ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഫ്ലെയിം ഒരല്പം കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഇളക്കി തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് ഇത് ഫ്ലെയിം കൂടിയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അടിയിൽ പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പം നെയ്യും കൂടിയും ചേർത്തൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത
അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലയ്ക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഏലയ്ക്ക നന്നായിട്ട് ചക്കയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് പിടിക്കുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇളക്കിയാൽ മതി അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം ആ നല്ല ചക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വിളഞ്ഞ് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത തേങ്ങയ്ക്കകത്ത വെള്ളമായോ എല്ലാം വലിഞ്ഞ് ചക്കയിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം എല്ലാം വലിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഇത് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്കിയെടുത്താൽ ഇത് കേടാകാതെ കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം ഇവിടെ ഏലയ്ക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചക്കയായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ഇതിന്ന് ഇരുന്ന് കുറച്ചും തണുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് വാഴയിലയൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടയുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇപ്പം നമുക്ക് അടയുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ ആവശ്യം വരികയല്ല നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ പകുതി അളവ് മാത്രമേ ഇപ്പം ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എയർടൈറ്റ് പാത്രത്തിൽ അടച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുത്ത് അടയുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് വാഴയില എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസ് പാൻറ്റ് അകത്തേക്ക് വാഴയില വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളകൾ ഓരോന്ന് വെച്ച് ഞെക്കിയെടുത്താണ് അട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വാഴയില വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുള എടുത്ത് വെക്കുക ഇത് കണ്ട നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചക്ക വിളയിച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചക്ക വിളയിച്ചത് വെക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് വെക്കാം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ വെക്കാം എങ്കിലും ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടുതലാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മളിന്ന് മടക്കുമ്പം ചക്ക വിളയിച്ചത് പുറത്തോട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു വശത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് ഒട്ടിയിരുന്നോളൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മള് അപ്പച്ചമ്മിന്റെ തട്ടിൽ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് അല്ല വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വലുതായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു കത്രയ്ക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പൊടി ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ട അപ്പം നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ഒരു അപ്പച്ചമ്മിലേക്ക് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം തിളച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മുഴുവൻ അടയും റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇത്രയും മിച്ചമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അടച്ച് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് തട്ടയിലോട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം നമ്മളിത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് മേളെ മേളെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത തട്ടിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം
നമ്മൾ മുഴുവനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വെന്തോന്നൊന്ന് നോക്കാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂടാറക്കാം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മുഴുവനും വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് പൊളിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പൊ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ